青山，依林，怎么今天这么有空送你老公来上班啊？哦，不是今天，我以后天天都得送。我儿子下命令了，有孩子就是好，就是，就算他不听我的，也得听孩子的。老公，那我六点半接你，好，好吗？秦山，回头我从我老公那儿要一个电话号码，啊，来，慢点啊，他是不是什么都知道？了？秦总，我跟你商量个事儿。尽管吩咐秦总。你中秋节跟我过。中秋节，五岳父要请我们吃饭，这个事是早就定下来的。那就更得跟我过了。我这么多年都是一个人过节，我特怕过节，尤其是中秋节。可是依林不一样啊，她有孩子，你们一大家子人，多好啊！林伟，我真的实在不想一个人过节了。你不是说他最近看你看的挺紧的吗？而且我们都没有时间在一起。不是，那这事儿我怎么跟他说呀？不是公司每年都有中秋晚会吗？我都已经跟他说了，我把这事儿给推了。那要是推不掉呢？今天情况不一样，你不是刚升了职吗？老公，你们还没散呢，那我就不等你了，我先睡了。你们好好玩吧，别喝太多酒啊，回来的时候小心点儿。好，我挂了。月饼，赏月色，读书时候的感觉都回来了。当然了，如果你要是能上去待会儿就更好了。时间不早了，我还是回家吧。不是刚才给你打电话，随你什么时候回去都行嘛。那、嗯、我还是回家吧。行，那你回去吧。我长这么大，还是第一次。以后日子还长着呢我只是想知道，我们之间到底出了什么问题？都到这份上了，我。
我们还怕这点坦诚吗？确实，你应该很清楚，我是爱你的。你为了这个家。辞掉了工作，我的事业能够走到今天这一步，全都是你的功劳。到了后来，你为了照顾小莫，又放弃了重新回到事务所的机会。你所做的这一切的一切，我都知道，是我欠你的。但是我欠你的越多。我就老觉得，咱们俩之间这种感情，就越来越不对等。从你辞掉工作那一刻开始，这种关系就已经不对等了。我知道我的家庭背景出身很一般，从咱俩认识，一直都是你在照顾我，你在关心我，你在鼓励我，你愿意为我放弃一切。可是正是因为这样。我在你面前就显得越来越没有底气，你反倒是显得越来越自信。对于我，对于这个家庭，你是给予者，你自信到了都忘了怎么去经营你自己，忘记了怎么跟我同步。你知道，无论你做什么，我都会一如既往跟你齐头并进。可是咱们俩已经脱节了，这种关系你可能觉得我说这话特别的混蛋，但是我说的都是事实。我就是一个普通人，一个普通的男人，是你把我想的太完美了。我从来没这么想过。这是一种无形的压力。在这个家里这么多年，在我的脑子里，就只有一个概念：无论我做什么，只要你高兴就好。这么说，是我错了。你要跟我离婚吗？我从来都没想过。那你打算怎么办，老婆？你给我点时间。多久？大概一个月，行吗？一个月。如果你觉得我们之间只有亏欠的话，你可以不用勉强。毕竟我们十几年的感情了，你对于我来说。你就是我的亲人，我是不会跟你离婚的。我仅仅是你的亲人吗？你爱他吗？如果跟你说我跟他是逢场作戏，你肯定不会信。但既然今天被你发现了，我必须得做个选择。我跟他的关系还没有到可以让我放弃家庭的一步。跟你在一起十几年，第一次听你把话说的那么赤裸裸。没送爸爸去上班啊？嗯，爸爸不是答应陪你做手工吗？就不用妈妈监督了。哦，嗯，妈妈加油啊！
你现在最重要的就是把你功课学好。行了，去吧。我们再见。爸爸，好难啊！宝贝儿，这个是电路图，对你来说是挺难的，不过爸也忘得差不多了。妈妈，妈，你上中学的时候物理学得好吗？妈妈那时候门门功课都是第一。哦，那你先帮爸爸研究研究，我先去洗澡啦。哦，嗯嗯，咱妈妈帮你去洗。哎，你什么时候帮过我洗澡啊？学学呢，我也忘得差不多了。没事，我我我再琢磨琢磨。啊，那我去看看小莫。爸爸加班，妈妈带你去。爸爸没跟我说要加班啊，爸爸跟我说了。那我们可以等爸爸不加班再去吗？媳妇儿。是吧？是我。哎，我们已经收到您的网上订单了。你的房间在那边。喂，姐夫。喂，一凡，你跟你姐联系了吗？怎么了，姐夫？我回到家里，家里没有人，给依琳打手机，手机又关机了。那小莫呢？他们俩都不在。家里少了些衣服，小莫的洗漱用品啊，书包什么的，都带走了。哦，那那说不定啊，可能上哪儿玩去了。那他至少也得跟我说一声啊，他有当我是他老公吗？姐夫。你跟我姐到底怎么了？没怎么样，挺好的。我姐我最清楚了，要是没什么事，她不会这么反常。一凡，我跟你姐挺好的，真没什么事儿。都到这时候了，你还捂着有意思吗？哎，嗯，信息。姐姐发过来说平安勿念，关机了。哎呀，那那那那肯定啊，也是发完这信息之后才关的机。要不这样，咱给姐呢发个信息，开了机之后就能收着了，好不好？你发，姐夫。我发，我发他会回吗？你可太逗了。
，回不回是他的事儿，你在不在乎那是你的事儿。既然这事儿已经到今天这份儿上了，我觉得我也没有必要藏着掖着了。你跟秦山到底干什么了？哎哎，别再，不不不，哎，不是不是，那个，你你听听听听听听我说，咱这儿，咱还是等等等等姐呀、啊、回电话来好不好？肯定不会有什么事儿的。你想啊，这小莫啊，周一还得上课呢，但是小莫、啊、真的不会有什么事儿，好不好？你给我闭嘴！你回答我，你跟那个贱人到底干什么了？哎，好好说话，你说话能别那么难听啊？我自己现在也是一头雾水，好不好？你一头雾水，你别装了。这事我姐早就知道了。要不是为了挽回你们这个家，一忍再忍；要不是出什么事儿，她今天根本就不会这个样子。我告诉你，林伟，你别先撕破脸。你要是敢对我姐耍混蛋，我陪你干混蛋。哎，一凡一凡，好了好好说话，好了，你这么着这么着，咱咱咱先回家好不好？回家听话听话听话听话听话，我回回回回回回回回回了啊！那个姐姐姐，哎哎，你别闹了，你等电话啊！行了，别闹，一凡，别闹，听话，别闹。回家。哎，怎么还没睡啊？妈，爸现在干嘛呢？应该睡觉了吧？妈，你给咱打电话啦？嗯，打了，爸爸让咱们好好玩。我没听到你打电话呀。妈妈打电话的时候，你正刷牙呢，宝贝儿。妈，好了，不许乱想，赶快睡觉。哎，你不是喜欢钓鱼吗？你以前喜欢跟外公一起出去钓鱼，明天妈妈带你一块儿，好吗？哦，睡觉。想起林芬姐说的了，婚姻其实就是一场梦。咱俩肯定不是噩梦啊！别把话说那么好。我要是真得了绝症，你还不知道能坚持几天呢。怎么又来了？这话题不是说过了吗？有没有一个女的，你确信可以坚持照顾她一辈子？我是说，把手边所有的事全部都放下，一门心思照顾他。